Bəzi statistik məlumatlardan istifadə edərək paylanmaların normal yaxud binamial paylanma olduğunu təyin edə bilərik. Bunun üçün biz bütün nəticələri analiz edib dəyərləndirməli, daha sonra bir fərziyə yürütməliyik. Normal yaxud binamial paylanma üçün bir əsas şərt var. Bu paylanma müstəqil sınavların cəmi şəklində olmalıdır. Hesab edək ki, moldan çıxan insanlar arasında sorğu keçirirsiniz. Onlardan vergiləri ödəyib, ödəyməliklərini soruşursunuz. Əlbəttə ki, moldan çıxan insanlar arasında bu sorğunu aparmaq, təkrarlanmanın qarşısını alan bir seçim olardı, amma onu da etiraf edin ki, bu çox bezdirici olar. Düşünün, insanları bir-bir saxlayıb onlara sual verirsiniz ya da sən qal, sən get, Səndən soruşdum kimi cavablar verirsiniz. Heç kim bunu bəyənməz, amma bunu bir qədər dəyişə bilərik. Hesab edək ki, molda 10 min insan var. Təsadüfi seçimlə onlardan onunu seçsək, bu nə qədər müstəqil olar? Bizim istədiyimiz nəticəni verə bilərmi? Sınaqlarımız müstəqil olarmı? Gəlin, binamial paylanma yaxud normal paylanma üçün olan nisbət qaydasına nəzər salaq. Biz bunu 10% qaydası adlandırırıq. 10% qaydasında... Əgər seçim sayı ümumi populyasiyanın 10 faizindən az yaxud ona bərabər olarsa, bu təqribi göstəricini qəbul etmək olar. Məsələn, 9 faiz və ya 10 tam, onda 1 faiz seçmisinizsə, göstəricilər 10 faizə yaxın olduğundan qəbul ediləndi. Başqa təcrübələr də sınaya bilərsiniz. Məsələn, bizə verilən nümunədə sinifdəki oğlanlar arasında seçim aparılır. Sınaqların sayını iqisi ilə işarə edək. Sinifdə 50% oğlan, 50% qız var. Hesab edək ki, sinifdəki uşaqların sayı 20 nəfərdir, ya da 30, ya da 100, ya da 10 mindir. Nə baş verər? 3 sınaq həm təkrar seçim olaraq, həm də təkrar seçim olmadan həyata keçirilməlidir. Hər iki nəticəni dəyərləndirdikdən sonra hansı ümumi sayın 10% qaydasına uyğun olduğunu təyin edəcəyik. Birinci sıra, üç uğlanın təkrar seçimi ilə seçildiyi halları əks etdirir. Buradakı bütün ehtimallar müstəqildir. Bir-birindən asılı deyil. Çünki olunan heç bir sınaq digərinə təsir etmir. Belə olan halda buna x-ın binamial dəyişəni deyə bilərik. İkinci sıra, üç uğlanın təkrar seçim olmadan seçildiyi halları əks etdirir. Təkrar seçim olmadan aparılan sınavlar bir-birindən asılı olur. Bunu binamial dəyişən hesab edə bilməri. Üçüncü sırada isə ümumi sayı görə faiz ifadə olunub. Şərtdə 50 faizin oğlan 50 faizin qız olduğu deyilmişdi. 2-də 1 vur, 2-də 1 vur, 2-də 1, 12 tam 10-da 5 faiz cavabını verir. X-in 3-ə bərabər olduğu müstəqil halları binamial dəyişən adlandırmaq olar. Keçək digər tərəfə ümumi faiz nisbəti olan sırada 15 faiz göstərilib. Təkrar seçim olmadan seçilən oğlanların faizi isə 10 tam 10-da 5 kimi göstərilib. Hansı ki, 12 tam 10-da 5-dən çox fərqlənir. Aralarında 2 faiz fərqi var. Ümumilikdə isə bütün faizlər 10 ilə 20 arasında dəyişib. Bu, böyük fərqlərdir keçək digər saylara. Gördüyünüz kimi, ümumi sayların artması faiz göstəricilərini nizamlayaraq bir-birinə yaxın edir. Dördüncü nümunəyə baxsaq, 10 min nəfər olan qrupda bu iki göstərici arasında fərq demək olar ki, qalmayıb. Hər ikisi 12 tam %49 faizdir, həm də 10 faiz qaydasına uyğun gəlir. Düşünə bilərsiniz ki, əgər 10 min nəfərlik qrupun arasından seçməli olduğumuz 3 nəfər təkrarlanmadan seçilərsə, bu halda yaxşı olar və binamial dəyişən hesab oluna bilər. Amma onu da deyə bilərsiniz ki, birinci nümunədə hansı ki, ümumi faiz nisbətinin 15 olduğu göstərilmişdir. Burada təkrarlanmadan seçim etmək yanlışdır. Bəs belə olan təqdirdə seçimləri hansı sıradan sonra dəyərləndirə bilərik? 10 faiz qaydasına uyğun gələn sıradan sonra. Əgər göstəricilər 10 faizdən aşağı və ya ona bərabərdirsə, bunu qəbul edə bilərik. Amma təmami də binamial dəyişən deyə bilmərik. Hadisələr binamial ola bilər, amma bu iki göstərici də bir-birini tamamlamalıdır. Statistikaya görə ümumi say artdıqca faizlər də aşağı düşərək bir-birini nizamlayır, yəni faizin aşağı olması daha əlverişlidir. Buradan o nəticəyə gəlmək olar ki, kiçik faiz göstəriciləri böyükləri nisbətən daha məqsədə uyğundur. Deməli, say böyüdükcə az olan seçim həm 10 faiz qaydasını ödəyir, həm də digər iki göstəricini bərabərləşdirir. Qaydaq, moldakı sorğu məsələsinə. 
Siz istəyirsiniz ki, bunu yüz nəfər arasında yoxlayasınız və güman edirsiniz ki, molda min insan var. Əgər belə etsəniz, sizin sınaqlarınız ancaq müstəqil olacaq, amma molda 10 min və ya 50 min nəfər olarsa, əlbəttə ki, nəticəniz bir o qədər əlverişli olacaq.